హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ఆది ఈ రోజు ఎపిసోడ్ చూసిన తర్వాత మీకు ఎవరు బీభత్సంగా ఆడాడు అన్న ఆయన ఓట్ వేయడానికి వీళ్ళు డిజర్వ్డ్ అని అనిపించారు ఎవరు వర్స్ట్ ఆడేది కాదు బిహేవియర్లో వర్స్ట్ వీళ్ళు ఎందుకు ఇంత బోవర్ చేస్తున్నారు వీళ్ళ మాట తీరు సరిగా లేదని ఎవరైనా అనిపించింది రతి కానీ దామిని వాళ్ళ ఆట వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా అనిపించింది నాలాగే సూపర్ క్లాప్స్ కొట్టాలి రతిక దామిని వాళ్ళ గేము వాళ్ళ అది చూసిన తర్వాత మీకు కూడా నాలాగే అనిపించిందా లేదా ప్రిన్స్ ఎవరి గేమ్ ఎలా అనిపించింది అనేది కామెంట్ చేయండి ముందుగా మన ఛానల్ని కొత్తగా చూసేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి స్టార్ట్ చేయండి ఈ వీడియో ఏ టైంలో మీకు నచ్చినా కూడా లైక్ చేయండి తమ్మినేలు చూసారు కదా ఏం చెప్పి ఏం పెట్టినా తమ్ముడు దుమ్ము లేపినా ఏం దమ్ము లేపినా ప్రాణం పెట్టినా కదా వీళ్ళిద్దరు దామిని రతికేంది దుమ్ము లేపినా కాదు తమ్ముడు ఏం అనుకున్నాం కదా దుమ్ము లేపినానా దుమ్ము లేపినా చూస్తానే నవ్వు వస్తుంది నాకే సో దుమ్ము లేపిన రతిక దామిని క్లాప్స్ మళ్ళా సూపర్ ఇది పాజిటివ్గా అనుకున్నారా నెగిటివ్గా ఎందుకంటే వాస్తవంగా చెప్పాలంటే పాజిటివ్ కూడా దుమ్ము లేపిన రతిక దామిని వీళ్ళు ఈరోజు నిజంగానే పర్ఫార్మెన్స్ పీక్స్ ఎలా పీక్స్ అంటే వీళ్ళకి ఇచ్చిన టాస్క్లో ఏ రోజు ఈ రేంజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంత ఇంత క్వాలిటీగా ఇంత పర్ఫార్మెన్స్ ఇంత కంటిన్యూస్ పర్ఫార్మెన్స్ నాన్ స్టాప్ వన్ అవర్ పర్ఫామ్ చేసిన టాస్కే లేదు వీళ్ళిద్దరు దామిని అయితే ఆవిడ ఒక్క టాస్క్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేసిందే లేదు ఒక కుస్తీ పోటీలో ఖచ్చితంగా పార్టిసిపేట్ చేయాలా లేకపోతే ఆ కుస్తీ పెట్టిన అమ్మాయి వచ్చేసి పట్టుకొని ఇసిరి రాసింది ఆ లోపల నుంచి బయట వేయడమే కాకుండా బయట ఉన్న ఆవిడ నేను రాను అంటే బయట నుంచి లోపలికి వేసుకుని మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళి బయట వేస్తుంది ఏమని భయపడి వెళ్ళినట్టున్నారు మిగతా ఏ టాస్క్లో పార్టిసిపేట్ చేసింది కూడా లేదు మళ్ళా ఒక అవకాశం ఇస్తే ఐ వాంట్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ అనేసి నిన్న కన్ఫర్షన్లో చెప్పారు ఏది ఉత్తర రీజన్ చెప్పమ్మా ఎవరు అండేసేవాడు అంటే ఐ వాంట్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ ఒక ఛాన్స్ ఇస్తే అంటున్నారు ఈవిడ ఈవిడికి ఇచ్చిన టాస్క్లు ఏం ఆడలేదు కానీ వేరే వాడిని కానుకాలి అంటే వేరే వాడి ఆటని చెడగొట్టాలి అంటే ఎగబడి 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 నీళ్ళు ముడ్లో కూడా వాటరు ఐస్ క్యూబ్లు ఏంది ఇది గడ్డితో ఇటువంటి రుద్దింది అంట బర్రిని రుద్దినట్టు అంత తెల్లగా ఉండే బర్రె ఆడిన ఉంటుంది నాకు అర్థం కాల అంత తెల్లగా బర్రె ఆడిన ఉంటుంది బర్రిని రుద్దినట్టు రుద్దింది అంట దాంతోపాటుగా ఐస్ క్యూబ్స్ డ్రాయర్లు వేసేది ఒక అమ్మాయికి ఇలా కాకుండా ఇంత కొంచెం కొంచెం తక్కువ స్థాయిలో చేసి ఉంటే ఎవరైనా ఒప్పుకుంటారా ఒక అమ్మాయి అబ్బాయికి మాత్రం డ్రాయర్లో ఏమైనా వేసేయచ్చు ఏదైనా చేసేయచ్చు ఏమైనా అబ్బాయికి మాత్రం అమ్మాయికి దీంట్లో కాదు దీంట్లో వన్ పర్సెంట్ చేసినా కూడా ఫుల్ నెగిటివ్ మనిషి అనే వాడు అంటారు వీళ్ళకి తెలియదా బుద్ధి వీళ్ళిద్దరికి తెలియదా రతిక ఈవిడ ఈవిడికి ఇచ్చిన టాస్క్లు ఒక్క దాంట్లో గెలవాలా దీంట్లో మాత్రం సక్సెస్ఫుల్గా వన్ అవర్ ఇది చేసింది కామెడీ ఏంటంటే దీంట్లో కూడా ఓడిపోయింది వీళ్ళిద్దరు ట్రాక్ క్రికెట్ ఎవరైతే ఇద్దరు ఉన్నారో రతిక దామిని ఒక్క దాంట్లో కూడా గెలవాలా ఈ దామిని కంటే కూడా రతిక కొంచెం మెడల్ వన్ జీరో ఫైవ్ సిక్స్ అని చెప్పింది అది నిజమాబద్దాం మన తెలుసు బిగ్ బాస్ చెప్పారు కాబట్టి నమ్మాల ఈ దామిని గారు అయితే ఒక్కటి గెలవాల కాబట్టి ఇది కూడా గెలవాల సో మొత్తం పూర్తిగా మాట్లాడుకుందాం వీళ్ళు చేసిన దరిద్రం ఏంటి అనేది తర్వాత శివాజీ గారిని గురించి చెప్పాలంటే సుత్తు మాటలన్నీ నోటుకు వచ్చినట్టు అందరినీ బూతులు తిట్టి నోటుకు వచ్చినట్టు అందరినీ మాట్లాడి దానికి ముందు ఏదో ఒక మూల్లో ఏదో కెమెరా గిట్ట మైక్ ఎత్తు పట్టుకుని కామెడీ చేస్తున్నాను మీరు కామన్నాడు బిగ్ బాస్ అనేసి కన్ను కొడితే అయిపోయింది ఏది ఎప్పుడో రెండు రోజుల క్రితం కన్ను కొట్టి వారం తర్వాత ఎప్పుడు తిట్టినా ఆ రోజు చెప్పాను కదా బిగ్ బాస్ కన్ను కొట్టి కూడా చెప్పాను అనేసి చెప్తే సరిపోద్దా అసలు దేనికి కన్ను కొట్టారు దేనికి తిడుతున్నారు అర్థం కాదు తిడితే ఏమో బయట జనాలు కొంతమంది కన్ను కొట్టి బిగ్ బాస్కి చెప్పాడు కదా బిగ్ బా బిగ్ బాస్కి చెప్తే అమ్మా బూతులు తిట్టేస్తారా అమ్మా బూతులు తిట్టలేదు కానీ ఓవర్ బూతులు అమ్మ అబ్బులు అనేసి నిన్నానడా ఈరోజు చూస్తే కుక్కతో అంటాడు కుక్క అంటాడు ఎదగడు అంటాడు ఎవరు తీసాడో ఎవరు తీసింది అంటాడు సుత్తి మాటలు ఇవి ఇలాంటివి శివాజీ గారు లాంటి పెద్ద మనిషికి ఉండాల్సిన మాటలు కాదు సి ఒక ఒక్క కెమెరా ముందు చెప్పినప్పటికి కూడా ఏ రోజు కా రోజు ఆయన పొగుడుతూనే ఉండం కానీ నెగిటివ్ అయినప్పుడు నెగిటివ్ చెప్పకపోతే దానికి అర్థమే లేదు నాకు నిజంగా శివాజీ గారి మైండ్ బ్రెయిన్ గేమ్ సూపర్ కానీ కెమెరాలకి చెప్పారనే వంకతో ఎవరైతే ఎవరినంటే వాళ్ళు నోటు కూర్చున్నట్టు అంటున్నాడో ఆయనకి ఆ ఇగో ఉన్న ఫీలింగ్ ఉంది నాకు అంటే వీళ్ళందరూ పిల్ల బచ్చాలరా అనే ఫీలింగ్ పిల్లనాయాలు ఆటలు పిల్లనాయాలు అది ఇది అనేది చాలాసార్లు అంటున్నాడు అలా ఉంది ఏమో కానీ ఆయన ఎంతైతే బిగ్ బాస్కి వచ్చారో మిగతా వాళ్ళు కూడా బిగ్ బాస్కి వచ్చారు సో ఆయన అలా మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదనేది నా ఫీలింగ్ సి ఆట ఆడుతున్నప్పుడు ఆట ఆడుతున్నాడు కానీ మాటలు తుల్లడం మాటలు జారడ
తర్వాత శోభా శెట్టి గారి గురించి చెప్పాలి ఫుల్ కామెడీ ఉంది ఆవిడ మాత్రం అమ్మ వీడియో మొత్తం చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయకూడదు చేయండి సో మీరు దయచేసి న్యూట్రల్గా చూడండి నా రివ్యూస్ చూస్తే వాళ్ళు ఎవరో ఫ్యాన్స్ మేము ఇది మా వాడిని పొగడాలి అనుకోని చూడొచ్చు వాంటెడ్గా నేను ఎప్పుడు పోకుండా వాంటెడ్గా ఎవరిని విమర్శించడం నాకు అనిపించింది వెరీ జన్యున్గా చెప్తాను సో ప్రిన్స్ ఎవర్ ఈ ప్రిన్స్ ఎవరు ఏమనుకోవటం తెలుసా నాకు అనిపించింది సో ఈ సీజన్లో ఉన్న ఒకే ఒక ప్లస్ మైనస్ రెండు ఏంటంటే అందరికీ కంటెంట్ ఇవ్వడం బాగా తెలుసు అది కూడా ఏ రకంగా తెలుసా ఆ పక్కవాడిది తప్పని తెలిసింది అనుకో ప్రిన్స్ ఎవరు అనుకున్న గౌతమ్ కూడా అంతే రతిక కూడా అంతే ఈ సీజన్లో అందరూ అంతే ఆ పక్క వాడిది మిస్టేక్ ఉంది మనది నెగ్గే అవకాశం ఉంది జనాలలో మనం పాజిటివ్ అవుతామని తెలిసింది అంటే రచ్చ లేపుతున్నారు గందరగోళమైన సీరియస్ అందరూ అంటే అంటే అక్కడ అంత అవసరం లేదు అనుకున్న దానికంటే ఓవర్ సీరియస్ సో అవతలోడు తప్పు ఉంది తొక్కి పెట్టి నారు తీయాల అలా ఉన్నారు సో దాంతోపాటుగా స్పాంటేనియస్గా మనం పాజిటివ్ అవ్వాలని అయితే చూస్తున్నారు ఈ ప్రిన్స్ ఎవరు కూడా నాకు అలా అనిపించింది వెరీ జన్యున్గా ఆడాడు కానీ ఈరోజు ఆడాడు కానీ నిన్నటి దాని గురించి కన్నీ అవుతుంది కదా సో స్టార్టింగ్ ఎపిసోడ్లో ఇదిగో ఏమన్నాడంటే ఐఎమ్ ఆల్వేస్ దేర్ ఫర్ యూ రతిక ఐఎమ్ వెరీ లాయల్ టు యూ అంటున్నాడు ఏమి లాయలో ఏందో అంటే ఇది ఎలా ఉంది తెలుసా నువ్వు నాకు లాయల్గా లేవు కానీ నేను వెరీ లాయల్ టు యూ అనేసి జనాలకు చెప్తున్నాడు అంటే నేను అంత మంచోని అని చెప్పుకోవడం కోసం ఆ సెంటెన్స్లు అన్ని వాడుతున్నాడు ఏమన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది సో దాంతోపాటుగా మంచిగానే ఉన్నాడులే ఫ్రెండ్స్ ఉన్నాడు కానీ అది అదొక గేమ్ స్ట్రాటజీ కూడా అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది జనాలకి చెప్పడం ఈవిడ ఇంత చేసినా కూడా నేను ఇంత మంచిగా ఉన్నానని ఆ పాయింట్ జనాలకి ఎక్కిస్తున్నాడు అన్న ఫీలింగ్ ఇది వచ్చింది దానికి రతిక గారు ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్కే ప్రలవ ప్రశాంత్ మోసపోయింది ఏ ఎలా సార్ కళ్ళు పెద్దవి చేసి అంటే హ్యాపీగా అంటే ఇలా అని చూస్తే ఐఎమ్ దేర్ ఫర్ యూ ఏంటి చూస్తున్నావు అనేసి అన్నావు మనోడు ఆ తర్వాత ప్రిన్స్ తెలుగు రాదు ఏమి క్యాపబిలిటీ లేదని ఎన్నిసార్లు అంటారు నిన్న మర్చిపోయా ఆ మాట మళ్ళీ తీసుకొని వచ్చారు అనేసి చెప్తున్నాడు అనమాట ఇంకా మాట్లాడును ఓన్లీ నాకు సార్ ఐ వాంట్ టాక్ టు నాకు సార్ ఓన్లీ అనేసి చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత ప్రిన్స్ రతికా తెంగ మాట ఏమైంది తీసుకో ఏమైంది అనేసి అంటున్నాడు అనమాట ఆవిడ చూస్తూ ఉంది నవ్వుతూ నవ్వుతూ చూస్తూ ఉంటే అది ఏమైంది అంటే ఆ టైంలో పల్లె పిచ్చింది మీ సార్ సార్ తగలయ్యా అనేసి వెళ్ళి తర్వాత ఏం చేశాడంటే మనకి ఆ కానమర్ చేసిన ద్వారా అర్థమైంది అంటే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాడా ఫ్లైట్ పెట్టుకుని పోయి గౌతమ్ తానంట అబ్బా వాళ్ళ సరసాలు వాళ్ళు ఏందో నాకు అర్థం కాలేదు వీడు అట్లే నమ్మేశాడు ఆ అమ్మాయిని వీడు నా అన్యాయపోతాడు అనేసి చెప్పాడంట గౌతానికి గౌతమ్ వచ్చి బాత్రూంలో చెప్తున్నాడు ఏమైంది అంటే అదే టైంలో ఈయన మళ్ళీ ఇంకోసారి ప్రిన్స్ సేమ్ డేట్లో ఈటింగ్ కదా అప్పుడే ఉంటుంది సార్ ప్రిన్స్ నో ప్రాబ్లం ఇట్ ఫర్గెట్ అన్నీ మర్చిపో నేనే మర్చిపోయాను నువ్వు మర్చిపో అనేసి అంటున్నాడు ఇది జనాలకు ఎక్కిస్తున్నాడు అన్నట్టు కనిపిస్తుంది నేను అంత మంచి ఉన్నాయి అనే దానికి లేకపోతే అంత ఇది అంత షాకింగ్ చేస్తే అంత లేక అంత క్లోజ్ అయిపోయారు సరే క్లోజ్ అయిపోయారు సరే దీనికి నేను ఏమంటానంటే సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్తో క్లోజ్ అయిపోతాం కానీ ఈ క్లోజ్నెస్ అనేది మరి టూ మచ్ అన్న ఫీలింగ్ ఇది వచ్చింది ఎందుకు నిన్నే రచ్చ చేసింది నిన్నే వెళ్ళేటప్పుడు హ్యాపీ నువ్వు గెలిస్తే హ్యాపీ అన్నది మళ్ళీ వెంటనే అని నిండు సరే ఇంకా ఇంకా ప్రిన్స్ దగ్గర ఆ మంచితనం ఉంది ప్రిన్స్ అయితే మంచోడే ఫస్ట్ నుంచి కూడా పల్లవి ప్రశాంత్తో డీల్ చేసే విధానం శివాజీ గారితో ఉండే విధానం అందరితో బాగానే ఉంటున్నాడు టూ త్రీ టైమ్స్ నోరు జారి నిన్న అన్నది తప్ప మిగతా ఎక్కడ మిస్టేక్స్ ప్రిన్స్ ఎవరు లేవు సో మిగతా టైంలో నోరు జారుతున్నాడు ఒక్కొక్కసారి తప్ప మిగతా అంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ బిహేవియర్ వైజ్ బాగానే ఉన్నాడు సేమ్ ఇతనేమో ఆవిడ ఎంత దెబ్బ కొట్టి ఇతనేమో బాగున్నాడు అన్న ఫీలింగ్ అయితే వచ్చింది కానీ ఎక్కువ నమ్ముతున్నాడు మనకేమవుతుందంటే ఇక్కడ మిస్టేక్ అంతా రతిక గారు పల్లవి పిషాంతో బిహేవ్ చేసిన విధానం ఒకసారిగా వచ్చి ఓటేసిన విధానం ఇతనితో బిహేవ్ చేసిన విధానం ఒక్కసారిగా అగైన్ ఇష్ట ఈ కన్ఫెషన్లో చూపించరేమో అనుకుని ఆ రీజన్ చెప్పడం వల్ల మనకు నెగిటివ్గా చూస్తున్నాం అలాంటి నెగిటివ్గా చూస్తున్న ఆవిడతో ఇతను అంత క్లోజ్గా ఉంటున్న వల్ల మనకు నచ్చట్లా అంతకుమించి ఫ్రెండ్స్ ఎవరిది ఏం మిస్టేక్ లేదనేది నా నా ఫీలింగ్ ఆ తర్వాత నేను ఎప్పుడో మర్చిపోయా ఎందుకు మళ్ళీ తీశారు అనేసి అని తర్వాత చా ఎదిగా కదా ఏమీ లేదు ఐ రెస్పెక్ట్ ఉమెన్ ఐ నెవర్ మిస్బిహేవ్ ఐ నెవర్ డూ దట్ ఆల్సో నేను ఎప్పుడు మిస్బిహేవ్ చేయలేదు అది ఎందుకు అని ఉంటాడు అంటే నిన్న కొంచెం మిస్బిహేవ్ చేశాడు ఏ నేను లైవ్లో చూశాను నేను ఏది చూడకుండా మాట్లాడాను దామిని ఎందుకు అంతే పైకి వచ్చి ఏదో త్రెటన్ చేస్తున్నాడు చేస్తున్నావు అంటే జమ్మన పైకి వచ్చి త్రెటన్ చేయడం అంటే ఇలా అంటున్నాడు సీరియస్గా ముఖం ఎందుకు వచ్చి
ఇది ఎందుకు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాయి అనేది అది కూడా నువ్వు తగ్గించుకుంటే నీకు ఏం బాగుంటుంది అనే వాళ్ళు ఫ్రెండ్ లేకుంటే కంటెస్టెంట్ హౌస్ మేట్ ఏదో అవుతారు అది కూడా తగ్గించుకుంటే నేను హ్యాపీ ఫీల్ అవుతా ఏదో ఒక ఏంది అమ్మాయి హ్యాపీ ఫీల్ అవుతా అంటుంది ఏందిరా ఈ కథ నా మీద ఇష్టం ఉందనే ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా తెలియ కూడా కొంచెం ఒక వన్ పర్సెంట్ అయినా వస్తుంది అదే పల్లవ ప్రశాంత్తో జరిగింది ఫస్ట్ వీక్స్లో అన్న ఫీలింగ్ అయితే నాకు వచ్చింది ఆ తర్వాత రతిక అక్కడ అక్కడ బాత్రూంలో డిస్కషన్ ఇది ఫన్నీ కా డిస్కషన్ అనమాట వాళ్ళు మరీ దారుణంగా బాత్రూంలో గౌతమ్ ఏంటి వీడు పడిపోయాడు మళ్ళీ అంతలేకే ఈడు వీడి పని అయిపోయింది అనేసి పల్లవ ప్రశాంత్ వచ్చి చెప్పాడంట ఆ టైంలో శుభ ఓటేయకుండా ఉంటే మళ్ళీ వచ్చి ఒక ప్లేట్లు తింటున్నారు దానిని నువ్వు కూడా వెళ్ళి తినిపించు అయిపోతుంది మనకు అద్దులమ్మా అనేసి అనింది తినేది కాదు వాళ్ళు ఇది ఉన్న చీకు పోయింది ఏమంటారు తిని ఏంద్ర ముళక్కాడ 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 చీకు ప్లేట్లు వేస్తే అది తింటున్నారు వాళ్ళు అనేసి భయంకరం నవ్వుకుంటారు ములక్కాడ చీకు వేస్తున్నారు చీ ఏంటి పదాలు అన్నాడు గౌతమ్ అంటున్నాడు సో ఇలా డిస్కషన్ అంతా అట్లా అవుతుంది అనమాట వీళ్ళు ప్రియాంక నేను చూసి షాక్ అయ్యి వాళ్ళిద్దరికి చెప్పాను బయటికి వెళ్ళేసాను అని వీళ్ళందరూ బాత్రూంలో డిస్కషన్ జరుగుతుంది అందరూ షాకే హౌస్ అంతా కూడా తర్వాత సరికి తేజ రతిక ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటే బాగా పొదుపోతుంది మా ప్లేట్లు నువ్వు ఒక ప్లేట్లో రెండు ఒక ప్లేట్లు ఇద్దరు తింటే బాగా పొదుపుగా ఉంటుంది ప్లేట్ వెరీ గుడ్ ఐడియా అన్నట్టుగా అంటూ ఉండి నవ్వుతా అనేసి నవ్వుతా వెళ్ళిపోతుంది ప్లేట్ గడికి రతిక గారు సూపర్ అనిపించింది అల్ల ఆ తర్వాత శివాజీ గారు ఎంటర్ దట్ న్యూ డ్రాగన్ అన్నట్టుగా అందరితో అందరూ ఆడు పడుకో ఉన్నారు అమర్ ప్రియాంక జైన్ వీళ్ళందరూ పడుకోని ఉంటే వచ్చారు గేట్ తీసుకొని వచ్చి దీని వెనక ఎవడైతే ఎవత్తైతే ఇక్కడ నచ్చల నాకు ఎవడైతే అనేది కూడా తప్పు అందరినీ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మాట్లాడాల మామూలుగా సింగిల్గా మాట్లాడేటప్పుడు రే అది ఇది అంటుంటారు ఆయన పెద్ద మనిషి కాబట్టి తప్పు లేదు కానీ అందరితో కలిపి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎవడైతే ఎవత్తైతే సి కెమెరాలకి కన్ను కొడితే ఏంటి కన్ను కొట్టినా కొన్ని ఇది చేయకూడదు ఇప్పుడు కెమెరాలకి కన్ను కొట్టి నేనేదే ప్రాంక్ చేస్తున్నానని డంబెల్స్ తీసుకున్నారు ఆయన డంబెల్స్ తీసుకొని ఎవరికి తగలకుండా వేసారు అది రైట్ ఎవరు అనరు కెమెరాలకు కన్ను కొట్టిన బిగ్ బాస్ మీరు కామ్ ఉన్నది నేను చేస్తున్నానని చెప్పి ఆ డంబెలు తీసుకుని నెత్తికేసి కొడితే చెప్పిన అంటే సరిపోద్దా అంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో ఇది చెప్పినంత మాత్రం అంత ఓవర్ చేయకూడదు చెప్పి ఎప్పుడో అయిపోయింది అది చెప్పి కాదు ఆయన చేస్తుంది ఊరికే చేస్తున్నారు అన్ని కెమెరాలకు చెప్తున్నారు చేసేసి అయిపోద్దా నాకు సార్కి నాకు సార్ ఏదైనా చెప్పాలి చెప్పకపోతే ఆయనకే డేంజరు ఆయనకే నెగిటివ్ అనేది నా ఫీలింగ్ నెక్స్ట్ ఏమైనా తెలుసా దీని వెనకాల ఎవడైతే యావత్తైతే ఉంటుందో చచ్చారు నా చేతుల్లో ఏంది ఈ మాటలు నాకు అర్థం కదా తీసిన వాళ్ళని ఏమనగాని దీని వెనక ఒక మాస్టర్ మైండ్ ఉంది వాళ్ళకి తొక్క తీసేస్తా అనగానే ప్రియాంక జీని సూపర్గా వెంటే సార్ తొక్క తీసేస్తా అవన్నీ వద్దు సార్ అలా అనకూడదు సార్ అంటే రెస్పెక్ట్ వస్తు సార్ సార్ అని అంటుంటే అమ్మా ప్రామిస్గా నేను అనలేదమ్మా తీసిన వాడిని కూడా అనలేదు మాస్టర్ మైండ్ వాళ్ళని అనమ్మా నేను అనలేదమ్మా అనేసి అంటే లేదు సార్ ఎవరినైనా తొక్క తీసేస్తే ఇవన్నీ ఎందుకు సార్ సి ఎవరినైనా అన్ని ఆ గుంపులో ఉన్నప్పుడు గుంపుకు వార్నింగ్ ఇస్తూ ఉంటే మనందరికీ ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కదా ఎవరికైనా కూడా సో అది నాకు నచ్చలేదు శివాజీ గారి నుంచి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అక్కడి నుంచి ఎందుకంటే సి ఆయన ఎందుకు తప్పు పట్టాలని వస్తుంది అంటే ఏదైనా టాస్క్ ఓడిపోతే పక్కన వాళ్ళకి ఉచిత సలహాలు ఈజీగా ఇచ్చుతారు ఆయన ఏమని కూల్గా ఉండాలి ఒక్క టాస్క్తో కాదని ఏముంది ఇక్కడ దానివల్ల యూజ్ కూడా లేదని నాకు అర్జున్ సార్ కూడా చెప్పాడు అది శివాజీ గారికి బ్రెయిన్ పవర్ ఉంది గుర్తుంది దాన్ని వదిలేయచ్చు కదా దాన్ని ఎందుకు ఆయన కూల్గా తీసుకెళ్ళకపోతున్నారు అని అని అనిపిస్తుంది నాకు సి అమర్కి దాని వల్ల యూజ్ ఏం లేదు కంటెంట్ ఇవ్వడానికే చేశాడు లేదంటే అమర్ వర్సెస్ శివాజీ రావాలని ఆయన ప్లాన్తో చేశాడు నో డౌట్ దానివల్ల యూజ్ అయితే రాదు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆ వన్ పర్సెంట్ బిగ్ బాస్ కావాలని వీళ్ళిద్దరి మధ్య పెట్టాలని కూడా పెట్టచ్చు అది ఓకే కానీ తీయడం వల్ల తప్పేం లేదు సి గేమ్లో బిగ్ బాస్ హౌస్లో నువ్వు ఏది దొంగతనం చేసినా ఏ టాస్క్ చేసినా ఎవరు ఏమన్నారు ఎందుకంటే ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ టాస్క్ అంతే దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అప్పుడు చాలామంది అనే మాట ఏంటి సందీప్ తీయలేదు ఇతను ఎందుకు తీస్తారు సందీప్ పోయినప్పుడు బాధపడ్డారని వీళ్ళు సపోర్ట్ చేయలేదు అంటే వీళ్ళకి వాళ్ళకి గ్రూప్ ఫామ్ అయింది శివాజీ గారు అంటున్నారు వాళ్ళు ఒక గ్రూప్ అని వీళ్ళు అంటున్నారు వాళ్ళ గ్రూప్ అని ఆ గ్రూప్లో తీసేస్తారు వాళ్ళు పోయేది ఏమి లేదు సి వాళ్ళకి కంటెంట్ కావాలి వేరే గ్రూప్ అయింది ఇక్కడ ఫ్రెండ్ అయ్యాడు ఫ్రెండ్ దిందు తీస్తారు వేరే గ్రూప్ అని ఆయనే అంటున్నారు వీళ్ళిద్దరికి పడట్లేదు నిన్న నామినేషన్లో కూడా అమర్ని పెట్టించడానికి మెయిన్ రీజన్ శివాజీ అని ఆయన నమ్ముతున్నప్పుడు చేస్తారు అక్కడ మిస్టేక్ ఏం లేదు అక్కడ పెద్ద ఇది అయిపోయేది కూడా ఏం లేదు కానీ ఆయన ఆ తర్వాత ఎలా బిహేవ్ చేశారనేది జనాలు
సి ఆయన హీరో అయితే నేను విలన్ అవుతా పోయేది ఏం లేదు అంటున్నాడు సో అమర్ కోరుకునేది కూడా అదే అట్లీస్ట్ గేమ్లోకి దిగాడు అమర్ అన్న ఫీలింగ్ అయితే వచ్చింది సి కొన్ని కొన్ని మాటల్లో ఓవర్గా మాట్లాడాడు ఈరోజు వేరే వాడిని పొగిడితే తీసుకోలేకపోతున్నాడు అమర్ అన్న ఫీలింగ్ కూడా నాకు వచ్చింది కానీ ఈ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్లో అమర్ వర్సెస్ శివాజీ రావాలని కోరుకోవడం జనాలుగా మనకి బాగానే ఉంటుంది ఎపిసోడ్ పరంగా సీజన్ పరంగా దాంతోపాటుగా గేమ్ ముందుకు వెళ్ళడానికి చాలా సీరియస్గా ఉంటుంది వీళ్ళిద్దరి మధ్య వస్తే అదే కోరుకుంటాను ఎందుకంటే శివాజీ గారు మాత్రమే ఒక సెన్సిబుల్ కంటెస్టెంట్ తెలివైన కంటెస్టెంట్ లాగా ఆడుతున్నారని అక్కడ ఉండే వాళ్ళకి కూడా ఈజీగా ఆల్రెడీ అర్థమై ఉంటుంది కాబట్టి ప్రియాంక జైన్ కూడా శివాజీ గారితో కంపీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు గొడవ వేసుకున్న అడిగే అమర్దీప్ కూడా అంతే ఎందుకంటే శివాజీ గారే తోపు కంటెస్టెంట్ అనేది వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు ఈవెన్ నిన్న మనోడు దాకా ఈ రోడ్ దాకా కూడా ఆయన తోపు కంటెస్టెంట్ ఆ మాటలు తగ్గించుకుంటే దానివల్ల అతనితో కన్ఫ్రెన్ కమ్ కన్ఫ్రంటేషన్ కన్ఫ్రంటేషన్ చేయడానికే వీళ్ళందరూ ట్రై చేస్తారు దానికోసం వస్తున్నది తర్వాత సరికి నలుగురికి నచ్చినది నాకు అసలే ఇక నచ్చదు రా పాట ఇగానే నేను ఈరోజు నా ఈ ఉదయం వినలేదు ఇప్పుడైనా అప్పుడు అనుకున్నా సో అందుకే అనమాట అన్డిజర్వ్ డిజర్వ్ వీడియోలు చూసి ప్లే చేస్తారు సో మ్యాచ్ అయ్యేటట్టుగా సాంగ్ వేశారని ఆ తర్వాత సరికి శివాజీ సందీప్తో అంటున్నారనమాట ఇక్కడ ఫ్రీగా ఇచ్చారా ఏంటి ఆడి తినే కదా మనకు వచ్చింది ఏముంది అప్పుడు సందీప్ తేజ చెప్పారు నీ దీవురు తీసేశారు అదే ఎందుకంటే ఆయన తీసేసింది ఆయన పోయిందని దాపెట్టుకొని పోయిందని చెప్పారు ఎందుకంటే ఆయన తీసేస్తారని వెరీ గుడ్ ఐడియా సందీప్ది అప్పుడు నీది దొరికింది అంటే ఆ దొరికింది మాస్టర్ దొరికిందన్నా అంటే ఎవరు తీశారు అన్న తేజ గాడు చెప్పొద్దు అని నేను బాగోదంటే అయ్యా వాడిని అన్న ఏమన్నా తీసేసి చెప్పు ఏం కాదంటే వాడే తీసాడా అన్నట్టు కానీ తర్వాత అసలు శివాజీ తేజ గురించి అని శివాజీ గారు ఏమన్నా అంటే క్యారెక్టర్ లేదురా వాడికి ఈ వెంట్రుకతో సమానం మొగోడు గేమ్స్ ఆడాల అది నాకు వెంట్రుకతో సమానం మొగోడు గేమ్స్ ఆడుకో గెలుచుకో అంతేగాని క్యారెక్టర్ ఉండాలి దేనికైనా వేస్ట్ సందీప్ తేజతో ఇది ఎందుకన్నారంటే క్యారెక్టర్ లేదనే మాట సి తేజ అలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ కానీ ఈ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్లో తేజ మిస్టేక్ ఏం లేదు లాస్ట్ వీక్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ పడడం వల్ల తేజ మీద కోపం వచ్చింది మేబీ ఈ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్లో కోపం పడడానికి రీజన్ ఆయన నామినేట్ చేసి అతను సేఫ్ చేయాలని కూడా ట్రై చేశాడు కాబట్టి ఆ కోపం ఉండొచ్చు ఇంత ఎక్స్టెండ్ వరకు నో ప్రాబ్లం అది పెద్ద ఓవర్ ఏం కాదు క్యారెక్టర్ లేదు అనేది ఈ పర్టికులర్ గేమ్ వరకే వచ్చిన ఫీలింగ్ అయితే వస్తుంది దెర్ ఇస్ నో డౌట్ పెద్దగా ఏం లేదు ఇది వదిలేద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సందీప్ వచ్చి తేజతో సందీప్ ఇక్కడ మిస్టేక్ సి టేస్టీ తేజ నీతో బాగుంటున్నానని ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇరికి ఇచ్చేస్తే మంచిది కదా అది ఎందుకంటే టేస్టీ తేజ గురించి చెప్పాడా టేస్టీ తేజతో వెళ్ళి ఇతని అవసరాన్ని కోసం సరదాగా నీ పేరు చెప్పాను నువ్వు ఒకవేళ శివన్ని అడిగితే మాత్రం నేనే తీశాను తర్వాత ఇచ్చేసాను సరదాగా తీసి అని చెప్పన్నాడు అడిగితే చెప్తాను ఏముంది అనేసి ఇట్లా టెగరేజ్ చెప్పేసిండు పాము టేస్ట్ తేజ మంచోడు పాము కానీ ఇట్లాంటి అటు ఇటు తిరిగి మాట్లాడే వాటి వల్లే అందరితో ఫన్నీగా ఉందామని కూడా ఎత్తిపోతుంది మొత్తం కూడా అందరితో రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయాలని సో పోయింది నెక్స్ట్ సరికి ఒక్క సెకండ్ అయ్యా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సరికి సందీప్ తేజ అయిపోయిన తర్వాత సందీప్ అమర్తో అంటున్నాడు అనమాట తేజ అని చెప్పాను నేను స్మోకింగ్ జోన్ దగ్గర తేజ అని చెప్పాను వాడికి సిగ్గులేదురా వాడిని సేవ్ చేసి తప్పు చేసామనేసి అన్నాడు అది ఇదంటే మేబీ అని ఉండొచ్చు మనకి టెలికాస్ట్లో కట్ చేసి ఉండొచ్చు ఆయన అని ఉండొచ్చు కూడా మే లేదా ఇతను అక్కడ చెప్తుండే సిచ్యువేషన్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఎడిట్ చేసి ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి అంత లెంత్ ఎందుకని సో ఆ మాట కూడా అన్నాడంట సిగ్గులేదురా కావ వేస్ట్గా వాడిని సేవ్ చేసామని మేబీ ఇది కూడా ఫ్రస్ట్రేషన్లో అనొచ్చు ఎందుకంటే సేవ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి పెద్దగా సరేలే పోనీ ఆ కోపంలో అన్నాడు అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే గేమ్ పరంగానే ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అమర్ ఎన్ని వేదాంతాలు ఎన్ని సిద్ధాంతాలు చేసినా ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ గేమ్ జనాల్లోకి నువ్వు తిడుతుంటే తిట్టుకుంటే తిట్టు తిడుతున్నావే అయ్యే జనాల్లోకి వెళ్తాయి అన్నారు నిజం అది సి అక్కడ అతను తీసేసాడా తీసేసిన తర్వాత ఆయన సైలెంట్గా ఉండి లేదా వెతుక్కొని దొరికితేనో ఇంకోటి ఏదైనా అయితే అయిపోద్ది తిడుతూ ఉన్నప్పుడు జనాల్లోకి ఆయనే నెగిటివ్ అవుతారు ఆయన స్థాయి తగ్గించుకుంటారు గేమ్లో గేమ్ పరంగా తోపులా ఉండడు ఆయన స్థాయి గేమ్ పరంగా తగ్గిపోద్ది అది పాయింట్ అమర్దీప్ అమర్దీప్ చెప్పింది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ సరికి శివాజీ ఒక్కడే కూర్చొని పులిని సరౌండ్ చేసే అనుకుంటున్నాయి పిల్లులు అనేసి నవ్వుకుంటున్నాడు అని ఆయన నవ్వుకుంటున్నారు శబా నెక్స్ట్ అమర్ నీకు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అమర్ అన్నాడు చెప్తున్నాడు అనమాట ఎంతో సందీప్తో ఆయన ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ పక్కన పెట్టుకున్నాడు దానికి మనం ఏం చేస్తాం ఆయన ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అది అనేసి శోభ తేజ చెప్తున్నాడు అనమాట నువ్వు ఎందుకు రా ఊరికి
తేజ గురించి ఇక్కడ రాంగు ఇప్పుడు వాడు ఉన్నాడు తేజ వేస్ట్ ఫెలో కుక్క తాకవాడు కుక్క తాకవాడు వాడి ఎదగడు ఇంకా దాటి ఇంత దాటి పోలేడు ఇంక వాడి ఎదగడు అనేసి అన్న మాటలు కరెక్ట్ కాదు అది చాలా రాంగ్ కుక్క తోక కుక్క వాడి ఎదగడు ఇది పర్సనల్ అనవసరమైన మాటలు ఇవి పల్లవ ప్రశాంత్ అంతేగా మొన్న నేను చెప్పాను అంటాను ఏం చెప్పాడో పల్లవ ప్రశాంత్ మనకు తెలియదు తర్వాత కిచెన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది చాలా ఓవర్ ఇది చాలా ఓవర్ అది టేస్టీ తీజ పక్కన ఉండగానే పల్లవ ప్రశాంత్ శివాజీ కుక్క తోక వంకరాంటి ఏంట్రా ప్రశాంత్ అంటే అన్న దాన్ని బుద్ధి మారదన్న నువ్వు రౌ రౌ తేసి తీసినా ఏది తీసినా అది వంకరగానే వస్తుంది అన్నట్టంటే ఇది ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది మీకు ఎందుకు గుర్తొచ్చింది అనేది తేసామంటే కుక్కల్ని చూస్తే కొన్ని కుక్కల్ని చూస్తే గుర్తుకు వస్తలేరా అనేసి అనేడు తప్పుది తర్వాత తెలిసిన తర్వాత ఆయనే బాధపడతారు అనవసరమైన మిస్టేక్స్ నోరు కొంచెం జాగ్రత్తగా పెట్టుకుంటే ఆయనకి పాజిటివ్ అవుతుంది గేమ్ బాగా ఆడుతూ ఏది చేసినా ఇలా లూజ్ టంగా ఉంటే మాత్రం నెగిటివే ఉంటుంది నెక్స్ట్ సరికి బిగ్ బాస్ చెప్పాడు ఫ్రెండ్స్ వర్తి అని తెలుసుకోవాలంటే నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకోవాలో వాళ్ళ ముగ్గురు నేను గెలుపుతూ ఉంటారు గెలిచినా కూడా నువ్వు వన్ అవర్ అట్లీస్ట్ లేకుండా ఉండాలి అని వన్ అవర్ అట్లీస్ట్ అన్నారు కదా వన్ అవర్ కంటే ఎక్కువ ఉంచాను నేను లైవ్ చూశాను ఇక్కడ మేబీ అది నాగార్జున సార్ చేత చెప్పిస్తారనుకుంటా మనం టూ పాయింట్ ఫైవ్ అవర్స్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవర్స్ అని అట్లీస్ట్ చెప్పిస్తారే మన ఫీలింగ్ అయితే నాకు వచ్చింది ఇంకా తర్వాత చెప్పగానే తేజ దామిని రతిక ఏం చేసినా స్టాండ్ మీద నుంచి రాకూడదు వన్ అవర్ ఉండాలని చెప్పిన తర్వాత బిగ్ బాస్ రా రతిక అంటారు ఏంది పెద్ద ఇది ఇలా పెట్టావు పొద్దున్నే అనేసి ఏమి చేయరు ఫ్రెండ్స్కి ఏం చేయరు అని నేను అనుకున్నా కూడా మామూలుగా ఉంటే మైక్ వేసుకుంటే మైక్ తీ మైక్ తీ అనేసి దామిని రతిక చెప్పారు ఏం కాదన్నాడు తర్వాత మధ్యలో తీసేసాడు బిగ్ బాస్ చెప్పిన తర్వాత లైవ్లో చూసాను ఇది ఆ తర్వాత వచ్చి దామిని సందీప్తో చెప్తుంది ప్లాన్లని ఫస్ట్ నేను టెన్ మినిట్స్ నేను సైలెంట్గా ఉంటాను ఆ తర్వాత నేను విజృంభిస్తాను నేను ఆల్రెడీ బకెట్లో కలుపుకుని ఉన్నాను నూరకి మొత్తం ముఖం అనేసేస్తాను అది ఇది అని చెప్తాను సందీప్ యా అంతే నీ ఐడియాలు నువ్వు వేసుకుని అనేసి చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే ఈయనకి పవర్ ఇచ్చి ఇది ఇచ్చింది కాబట్టి మొన్న బాహుబలి బల్లాల దేవ సంథింగ్ ఏదో ఈయనకి ఇచ్చింది పాజిటివ్గా ఈయన వచ్చేసరికి ఏరే వాళ్ళకి శుభాకి ఇచ్చాడు వీళ్ళిద్దరికి కొంచెం ర్యాపా ఉంది కాబట్టి ఆయన కూడా కొంచెం సపోర్ట్గానే సలహాలు ఇస్తూ ఉండేండు ఇక్కడ ఇదే టైంలో లైవ్లో టేస్ట్ తేజ కూడా సేమ్ అదే చెప్తుండ్రు ప్రియాంక జైన్కి వీళ్ళందరికీ దట్టు వీళ్ళందరూ లైవ్లో మాట్లాడుకున్నారు ఇదా ఇదంతా సీజన్ టూలో సీజన్ ఫోర్లో అంతా వచ్చింది అన్నట్టుగా సీజన్లో ఎత్తకుండా మాట్లాడుకుంటా ఉన్నారు రతిక కూడా రతిక చాలాసార్లు వచ్చింది అనేది గౌతమ్ కూడా ఒక సీజన్లో వచ్చినట్టు ఉంది అన్నట్టు టేస్ట్ తేజ కూడా అన్నారు టేస్ట్ తేజ నేను పది నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు ఫస్ట్ ఖాళీగా ఉంటాడు లాస్ట్ పది నిమిషాలు వెళ్తా కొంచెం అలిసిపోయి ఉంటాడు కాబట్టి ఆ టైంలో వెళ్ళి నేను విజృంభిస్తా అనేసి చెప్పుకుంటా ఉన్నారు అది జరిగింది కదా తర్వాత ఏం జరిగిందంటే సోపు నొరగ వచ్చి ఫేస్ మీద కంట్లో కంట్లో కారంగ పట్టలేం కదా అనేసి అండి దీంతోపాటుగా గౌతంతో ఇక్కడ చూపిలేదు గౌతంతో డబ్బెల్ చేతికి కట్టేస్తాను చేతిలో పెట్టేస్తాను ఇట్లా చేతులు రెండు చేతులతో డబ్బెలు పెట్టేస్తాను ఏదైనా ఇన్సైడ్ ఉంటాడో చూద్దామంటే ఆ డబ్బెల్ చేతి వదిలేస్తాడు ఏముంది గౌతమ్ అంటాడు అవును కదా నా బురకు తట్టలేదు అనేసి దామిని గారు అన్నారు సో ఏదో ఐడియా వేసుకుంటా ఉన్నారు తర్వాత ఎంతసేపు అసలు ఎన్నో నిలబడమే కష్టం లేని టేస్ట్ తేజ అన్నాడు ఏందో అంత కష్టం నాకు అర్థం కాల నెక్స్ట్ శివాజీ గారు సందీప్ సంచాలక్ అన్నారు వీళ్ళిద్దరికి కొంచెం ఏమైనా హౌస్ మేట్స్ కదా ఇద్దరిని పెట్టినప్పుడు నాకు అనిపించింది ముగ్గురు నలుగురు అయితే హౌస్ మేట్స్ నలుగురికి ఒక టాస్క్లో సంచాలకులు చేస్తే అది పెంట పెంట అయిపోద్ది అని నెక్స్ట్ వచ్చి దామిని ఆల్రెడీ రెడీ చేస్తుంది సోప్ బాత్రూంలో కూర్చొని మొత్తం రెడీ చేస్తుంది సోప్ వాటర్ ఇది ఈ పర్ఫెక్షన్ ఇంత డెడికేషన్ వీళ్ళకి పర్టికులర్గా ఒక టాస్క్ ఇచ్చి ఎవరినో చెడగొట్టాలి ఎవరినో నాశనం చేయాలని కాకుండా మనకు మనకి టాస్క్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంత డెడికేషన్ ఉంటే సూపర్ టాస్క్ ఆడ స్టార్ట్ కాకముందే వచ్చి కలపతానే ఉంది ఆవిడ నొరగ రావాలండి ఫుల్గా నొరగ వల్ల ఏమన్నా యూజ్ ఉంటుందా జస్ట్ ఆ నొరగ తెచ్చి ముఖం మీద రుద్దిండ్రు దానివల్ల ఏం యూజ్ ఏమి ఉండదు జస్ట్ ఎఫర్ట్స్ కనపడాలా ఏదో చేసామని తప్ప దానివల్ల యూజ్ ఏం లేదనేది నా ఫీలింగ్ టాస్క్ స్టార్ట్ అయింది తేజ టాస్క్ స్టార్ట్ అయ్యి తేజ ఓకే డాన్ గుడ్ లక్ బ్రో అని అంటాడు గుడ్ లక్ బ్రో మేము పెంట బియ్య పేడ అన్నీ వేస్తాము నువ్వు హ్యాపీగా తీసుకొని గ్రాస్పింగ్ చేసుకో బ్రో మంచిది నీకు అన్నట్టు చెప్తాను గుడ్ లక్ అని దామిని ముక్కుల పుల్ల ఇది వరస్ట్ కాదా సి నేను బిగ్ బాస్ కత్తి ఇస్తాడు పువ్వు ఇస్తాడు సీజన్ ఫోర్లో అరియానని ఫీవర్స్గా సిరీస్ చేయడు బిగ్ బా నాగార్జున సార్ సేమ్ పాయింట్ కత్తి ఇస్తాడు పువ్వు ఇస్తాడు నువ్వు ఎలా వాడావు అనేది కావాలా ముక్కుల పుల్ల పెట్టి ఇలా 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 అన్నావు ఇంకొంచెం గట్టిగా ఇట్లాంటి లేడ ఒక్క సెకండ్ అలా వేస్తాడు
టాస్క్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఇవి సీరియస్గా తీసుకోవాలి దీనికి ముందు జరిగింది అప్పుడు ప్రియాంక జైన్ అంటారు ఏ వాడు లాస్ట్ టెన్ మినిట్స్లో వెళ్తా అన్నలే అనేసి నాకు చెప్పాడనే చెప్పింది లైవ్లో ఇదంతా చూపించారు నెక్స్ట్ ఐస్ ఐస్ బ్యాక్లో వేసారు ఇయర్ టేస్ట్ తెచ్చి ఐస్ తీసుకోవచ్చు ఐస్ అమ్మా పాలైస్ పాలైస్ అని కంటెంట్ క్రియేట్ చేసిన చూశాడు తీసుకోరాగానే ఐస్ ఇచ్చారు రే ఇక్కడ ఐస్ తీసుకోరా తేజ అనేసి ఒక ఐస్ తీసుకొని ఇలా 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 ముక్కు మీద విధాల మీద ఇదంతా రుద్దారు రుద్దిన తర్వాత ఇక్కడ టేస్ట్ తెచ్చ మనం అంత నెగిటివ్ అవ్వకూడదు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇట్లాంటి టాస్క్లో చాలా చూసాము అందరూ సర్వనాశనం అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ టాస్క్ వల్ల ఇలాంటి టాస్క్ వల్ల క్రియల్గా బిహేవ్ చేయకూడదని కొంచెం సేఫ్గా ఉండిండు అదే మంచి పని వీళ్ళకంటే కూడా ఎందుకంటే టేస్ట్ తెచ్చ కూడా ఏ గేమ్ ఆడాలా ఏ టాస్క్ ఆడాలా వీళ్ళు ముగ్గురు పెద్దగా టాస్క్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా తీసింది ఏం లేదు టేస్ట్ తెచ్చే తెలుసు కాబట్టి ఎందుకులే మనం ఆడింది లేదు మన సొంత గేమ్లు ఆడలేదు కదా ఏ ఆడేందుకు క్రూరత్వం చూపించేసి వేరే వాళ్ళు నాశనం చేయడానికి మన మన శక్తి అంతా వాడడం అనుకుని పెద్దగా ఓవర్ చేయాల ఏ డేస్ నైజ్ గడ్డ ఒకటే దానివల్ల ఏం పోయేదేం ఇలా తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేసారు తెలుసా ఇలా నేను ప్యాంట్ లాగనలే ఈ ప్యాంట్ ఇట్ట లాగి గ్యాప్ తీసుకొని ఒక అమ్మాయికి ప్యాంట్ లాగబలే ప్యాంట్ కట్ టచ్ చేస్తే ఎంత షూ అది ఈ ప్యాంట్ లాగి లోపల ఏమన్నా ఉందా ఏమి లేదా వేసి అది అన్నట్టు ఏదో చెక్ చేసి వేసినట్టు వేస్తారు ఐస్ గడ్లు ఎంత వరస్ట్ అది డాయర్లోనా లోపల ఐస్ గడ్లు వేసి వేశారు ఈవిడైతే బర్రిని తెల్ల బర్రె బర్రె ఆడని నల్లగా ఉంటుంది బర్రిని గిరినట్టు గిరిందంట ఈ గడ్డి వేసి బిగ్ బాస్ వీళ్ళందరూ చూసిన తర్వాత వీళ్ళు చాలా క్రూరంగా ఉన్నారు మన అంచనాలకి మించిపోయారు కాబట్టి పేడ రే పోయి పేడ గీడ ఈ అన్నపురం స్టూడియోల మధ్యలో ఏమైనా పేడ గీడ ఉంటే ఎత్తుకొని వచ్చేసేయండి అనేసి మొత్తం పేడ గీడ బకెట్లు తౌడు మధ్యాహ్నం చెప్పినట్టుగా బర్రి ఇచ్చే పేడ బర్రికి వేస్తే తౌడు అంటే బర్రి నుంచి వచ్చేది బర్రికి బర్రి తీసుకునేది మొత్తం మిక్స్ చేసి మొత్తం తీసుకొని వచ్చి చోరులో పెట్టారు తీసుకొని రాగానే ఇంకా అక్కడి స్టార్ట్ చేస్తారు పేడ వేస్తారు గెడ్డి వేస్తారు మినిమం కామన్ సెన్స్ అది ఒక పర్సన్ని అనవసరంగా హింసించకూడదు బయట సమాజంలో అయినా ఎంత లక్ష రూపాయలు డబ్బులు ఇచ్చినా అలా హింసించగలమా ఊరికే సి అక్కడ డిజర్వ్డ్ కాదు ఆల్రెడీ మీరు పెట్టిన హింస అంతవరకు భరించేశాడు అక్కడే అర్థం కాలేదా పేషెన్స్ లెవెల్స్ ఉన్నాయా లేదా అతను డిజర్వ్డా కాదా అతను ఆడగలతా లేదా ఆయన టాస్క్లు చూడలేదా ఇక్కడ ఎందుకు ఇంత టార్చర్ పెట్టడం అయిపోయింది కదా అక్కడ దాకా అప్పుడైనా ఆగాలి కదా అన్న ఫీలింగ్ అయితే వచ్చింది మళ్ళా పేడ పెంట ఈయన వేసి ఇంకా ఇంకా హైలైట్ ఏంటంటే వాళ్ళ చేతులు గలీజ్గా ఉన్నాయి పేడలు గేళ్ళు పట్టుకుని చేతులతో ఈ నీళ్ళు నీళ్ళు ఇట్లా ఇట్లా జలుతుంది ఏదో మా అమ్మ కల్లి కల్యాబ్ జల్లినట్టు ఇట్లా జలతా ఉంటే ఇట్లా ఇట్లా నాలికతో నోట్లో పోతున్నాయి ఇట్లా అంటుండు ఆ నీళ్ళన్నీ ప్యాంట్ నీళ్ళు ప్యాంట్ నీళ్ళన్నీ నోట్లో పోతున్నాయి మధ్య మధ్యలో అయితే వాన్ చేసుకుని అనేసి అంటున్నాడు లైవ్లో అయినా కూడా ఇట్లా కొడతానే ఉంది రతిక అయితే కొడతానే ఉంది కొడతానే ఉంది గుడ్డు తీసుకొచ్చారు ఇట్ట ముక్కు మీద తర్వాత కళ్ళ మీద చెవులో ఏ ఏలు పెట్టి కలిపెట్టేది చెవుల్లో పొల్ల పెట్టి కలిపెట్టేది ప్యాంట్ వేసుకోవాలి లేకుండా ఇంక ఎక్కడెక్కడ ఏమేం కలిపెట్టేవాళ్ళు అన్నట్టు అనిపిస్తుంది లేకుంటే ప్యాంట్లో గుడ్లు వేసింది ఎందుకు ప్యాంట్లో ఐస్ వేసింది ఎందుకు నాకు అర్థం కాదు అమ్మాయిలు తప్పుకుంటారా చాలా గలీజ్గా బిహేవ్ చేశారు వీళ్ళు సి ఒక ఎక్స్టెంట్ వరకు ఏదైనా ఓకే చాలా వరస్ట్ అనిపించింది బిహేవియర్ వీళ్ళిద్దరిది వీళ్ళ ఓన్ టాస్క్లు ఆడకుండా వేరే వాళ్ళని చెడగొట్టడానికి బిగ్ బాస్ చెప్తారబ్బా వంద చెప్తాడు ఇక్కడ మీరు అతని కలిపెట్టకపోతే అతని ముక్కులో పొలలు పెట్టకపోతే మిమ్మల్ని ఎలిమినేట్ చేస్తా ముక్కులో పొలలు పెట్టకపోతే మిమ్మల్ని ఏదో చేస్తా అని బిగ్ బాస్ చెప్పాల అతనికి కంటెంట్రీషిప్ పోద్ది అతనికి వస్తే ఏమైంది డిజర్వ్డ్ కాదా ఆడలేదా డిజర్వ్డ్ అయిన రతికానే కదా చెప్పింది అలాంటి పర్సన్కి ఇప్పుడు ఏడిమే ఏంటి ఒకవేళ రతిక బిహేవియర్ చూసి మళ్ళీ వద్దనుకోండి అనుకో కొంచెంసేపు టెస్ట్ చేసి వదిలేయాలి మరీ పెంట పేడ వేసి కొట్టే అంత ఏంది బిగ్ బాస్ టెస్ట్ చేయడానికి పంపించారు వీళ్ళ బిహేవియర్ ఏందని తెలిసిపోయా ఎలా టాస్క్లు ఆడారు వేరే వాళ్ళు నాశనం చేయడానికి ఆడతారని సో అంతా పెట్టిన టమాటాలు పెండుతున్నారు అన్నీ శత విధాలు ట్రై చేసిన ప్రిన్స్ కింగ్ లాగా రాజులాగా యువరాజులాగా బీభత్సంగా ఆడి ఎఫర్ట్స్ చూపించి ప్రిన్స్ ఆవర ఆటతో దుమ్ము లేపి ఈరోజు గెలిచాడు వీళ్ళే వీళ్ళు మాత్రం టై టైటిల్లో పెట్టినట్టుగా దుమ్ము లేపి ఓడిపోయారు వీళ్ళు ఏది వీళ్ళ టాస్క్ వేరే వాళ్ళ టాస్క్లో దుమ్ము లేపి కాదు చెడగొట్టినాటికి సో ప్రిన్స్ ఎవర్ తోపు పర్ఫార్మెన్స్ ఈరోజు ఎక్సలెంట్ తోపు తురుమంతే ఎంత కలిపెట్టినా ఎంత చేసినా వనకలేదు తొనకలేదు కానీ మధ్యలో శివాజీ గారు సందీప్ గారు లేచింది లేచింది అంట ఎక్కడ లేచింది మనోడు ఇటు గడ్డం పెట్టి ఇటు గాలి పిలుచుకున్నట్టుకి ఇంత లావు నీళ్ళు కొడతాను అంటే ఇంకా చచ్చిపోవాలైంది మనిషి డెత్ డెత్ డెత్తా ఇంకా ఇలా అన్నప్పుడు ఇది కొంచెం లేచింది లేని కూడా లేలా
ఏడి ఏబిఏ అనేసి ఏదో హింట్లు రాసి ఇచ్చాడు నేనే తీసానన్న అంటే హింట్లు ఇవ్వాలని బిగ్ బాస్ హింట్లు ఇస్తున్నాను పట్టుకుంటే ఓకే లేకుంటే లేదన్నట్టుగా ఇచ్చాడు అది చూసి పిల్ల జాస్తులు ఎప్పుడు ఆడేమో ఇవి అన్నట్టుగా ఆయన పడేస్తే మళ్ళీ వచ్చి అందరు బెడ్షీల్ మీద వేసాడు అనమాట ఏనా ఏమి రాస్తున్నారన్నా అది అనేది అమరాయి అడుగుతాడు అడిగితే ఏదో రాస్తున్నాళ్ళు ఇచ్చి ఇంచి అవతల వేసా పిల్ల చేస్తలు అవి ఇవి అంటే అవునా అన్న వేసావా అనేసి వెళ్ళిపోయాడు నెక్స్ట్ సరికి తేజాకు పనిష్మెంట్ ఇచ్చాడు బిగ్ బాస్ ఊరికే పడుకొని ఉంటున్నాను అని చెప్పేసి ఈ రోజంతా నేను చెప్పేంత వరకు నైట్ వరకు నువ్వు నడుము వాల్చకూడదని ఆ తర్వాత కామెడీ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు అమరు తేజ వీళ్ళంతా బాత్రూంకి వెళ్ళినా బాత్రూంకి వెళ్తారు బాత్రూమ్ లోపలికి వెళ్తే నేను వస్తాననేసి అమరు దీపు వీళ్ళందరూ ఫన్ జనరేట్ చేస్తున్నారు మంచి టాస్కే ఎప్పుడు పడుకుంటున్నాడు కాబట్టి కొంచెం బిగ్ బాస్ కామెడీ క్రియేట్ చేయాలని కొంచెం స్కోప్ ఇవ్వాలని టేస్ట్ తేజాకి నెక్స్ట్ ఎవర్ ఎడ ఎడంత మంట అనేసి చెప్తా ఉంటే దామిని బర్రికి రుద్దినట్టు రుద్దింది చెప్తుంటే కూడా ఒప్పుకోలేదు ఆవిడ అంటుంటే ఆ మధ్యలో దామిని మీరు థ్యాంక్ఫుల్ ఉండాలి ఎందుకంటే మీ ముక్కలో ప్యాడ్ వేసాం కాబట్టి నీ నోట్లో ప్యాడ్ వేసాం కాబట్టి నువ్వు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి థ్యాంక్ఫుల్గా ఉండాలి మీ బెని దీంట్లో భాగం కూడా మేము ఉన్నాం కదా మేము కూడా ఎంత కొంత బెనిఫిట్ చేసాం మీకు నువ్వు థ్యాంక్ఫుల్ చెప్పాలంటే మనసులో పచ్చి బూతులు తిట్టుకొని ఎవరు బయటకు స్మైల్ వేసాడు ఆ టైంలో దసరా రతిక కూర్చో ఎవరు కూర్చో అనేసి ఒక స్మైల్ చేస్తే ఆ సైడ్కి కూర్చున్నాడు ఎవరు తర్వాత అగైన్ బిగ్ బాస్ శోభాది వీడియో చూపించడానికి పల్లవ ప్రశాంత్ వీడియో చూపిస్తే ఎవరు అండిజర్వ్ అనుకుంటాను శోభ అనుకుంటున్నాడు బిగ్ బాస్ అనేది ఆడతాను నేను చూపించిన వీడియోని చూపిస్తే ఆ వీడియోలో మనోడు క్లియర్గా చెప్పాడు ఏదైనా చెప్తే చూసుకోదు బిగ్ బాస్ చెప్పాలన్నా కూడా భయం బిగ్ బాస్ అవంతో మాట్లాడాలన్నా భయం బిగ్ బాస్ ఏడుస్తూ చెప్పాడు చూసినా సేమ్ ఆవిడ ప్రూవ్ చేసేస్తాడు చెబితే తీసుకోదని చెప్పాడు మనోడు రీజను చెబితే తీసుకోకుండా దంగై నడిచాడు ఓన్లీ పల్లవ ప్రసాద్ మీద ఎందుకు అరవలేదంటే పల్లవ ప్రసాద్ ఆవిడని చూస్తే రే భయం బిగ్ బాస్ అంటే అరిస్తే ఆయన ఏడుస్తుడేమో మనోడు బెదురుకుంటాడేమో భయం అని చెప్పాడు కాబట్టి నెగిటివ్ అవుతావేమో అని మనోడి మీద మాత్రం అరవలేదు గౌతమ్ మీద శోభా శ్రీ శుభ శ్రీ మీద వీళ్ళిద్దరు చెప్పిన రీజన్స్ పర్ఫెక్ట్ రీజన్సే సి పర్ఫెక్ట్ ఆర్ నాట్ ఈవిడ అరవడం రాంగ్ ఎందుకు శోభా శ్రీ అంటే ఇక్కడ ఏంటి టాస్క్ వీళ్ళిద్దరూ అండిజర్వ్డ్ అని చెప్పారు డిజర్వ్డ్ అని చూపించుకునేటికి వర్తి అని తెలుసుకోవడం కోసం టాస్క్ ఇస్తున్నారు ఈ వీడికి కూడా ఇస్తారని తెలుసు సేమ్ ఉదయం నుంచి లైవ్లో మాట్లాడుతూ ఉంది నాకేమి ఇస్తారు ఒకవేళ చీరప్ చేస్తూ ఉండు ప్రియాంక అది ఇదని ఇంకొక విషయం ఇక్కడ టాస్క్లో పాజిటివ్ పాయింట్స్ కొన్ని కట్ చేశారు ప్రియాంక దీనికి పాజిటివ్గా ఉంది లైవ్ ఎందుకంటే ఆవిడ అప్రిషియేట్ చేస్తూ చీరప్ చేస్తూనే ఉన్నారు గెలిచేటప్పుడు కానీ ఈవెన్ తేజ గురించి ఆవిడ సీరియస్నెస్ లేదన్నా లేదు లేదు వాడు లాస్ట్లో వెళ్తాడంటే అని చెప్పడం నా స్టాప్గా చీరప్ చేస్తూనే ఉన్నాను వెరీ గుడ్ ఆవిడికి పాజిటివ్గా ఉండింది దాంట్లో నెగిటివ్గా అమర్ దీపుకుండింది లైవ్ ఎందుకంటే దామిని కాడికి పోయి గెడ్డి పెట్టమన్ను చెవులో పెట్టమన్ను ముక్కులో పెట్టమన్ను టెస్ట్ తేజ కూడా ఏవేవో సలహాలు ఇచ్చి ఊరికి వన్ మినిట్లో వేస్తాడు మీరు చేయండి ఇది చేయండి అని సలహాలు ఇస్తూ ఉన్నాడు ఆయనకి అనవసరం మేబీ ఎవరు గెలిచితే స్ట్రాంగ్ కంటెంటర్ వస్తే నాకు ఇబ్బంది అనుకున్నాడేమో సి కావాలంటే స్ట్రాంగ్ కంటెంటర్తో ఆడాలనుకోవాలా ఏదైనా సలహాలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు దాంతోపాటుగా పోయింది 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 ఏ అవుట్ ఏం శివాజీ అని ఎట్లా చేస్తాడు అన్నట్టుగా ఏదో అవుట్ చేయించాలా శివాజీ ఎవరు నాకు పోటీగా రాకూడదు కంటెండర్గా అన్నట్టు బిహేవ్ చేస్తాడు అది అది నాకు నచ్చలేదు సి గెలిస్తే అతను తాడాలనుకోవాలి కానీ అతను ఓడించాలన్నట్టు ఆయన హెల్ప్ చేయడం వర్స్ట్ థింగ్ సి అది సేమ్ పలవ ప్రశాంత్ విషయంలో కూడా అలాగే బిహేవ్ చేశాడు ఫస్ట్ వీక్ అంటే అతనికి ఏదో పాజిటివ్గా ఉంటే అతను ఏదో పొగుడుతుంటే తీసుకోలేడు అలా ఈ విధంగా అతను అంత బాగా ఆడుతుంటే తీసుకోలేకపోయాడేమో అన్న ఫీలింగ్ ఉంది ఇది ఎపిసోడ్లో కట్ చేశారు అమర్ది పాజిటివ్గా చూపించారు నెక్స్ట్ సరికి నెక్స్ట్ చాలా ముందర స్వామి ఇది అయిపోయిన తర్వాత శోభా శెట్టి ఈ డేడుస్తాడేమో అని ఇతను మాత్రం అన్న పల్లె పుషాంతిని వీళ్ళిద్దరిని అన్నారు అనమాట లేంట్రా ఏమనుకుంటున్నారు మీరిద్దరు నా మీద పడతారా చూపిస్తా నా క్యారెక్టర్ నాది ఆర్టిస్ట్ నాది ఇది ఏదేదో ఆర్టిస్ట్ అంటుంది బాహుబలి అంటుంది ఫ్యామిలీ అంటుంది రక్తపాతం అంటుంది బ్లడ్ టెస్ట్ అంటుంది ఏమేమో అన్నారు ఆవిడ అన్నీ ఆవిడ కాబట్టి కాంట్రాక్ట్ చేసుకుంటూ మాట్లాడారు ఒకటి చెప్తా వినండి కామెడీగా సో శోభ గౌతమ్ శుభశ్రీ వీడియోలో ఇయగానే ఇక్కడ వీడియోలు వేస్తే కాదు చెప్పట్లు కొట్టారు కదా ఈవిడ కొట్టింది కదా అమర్ అమర్ వీడియో వేస్తే అమర్ ది ప్రియాంక చేయండి ఊరు కొట్టట్లేదు అమర్ అని మిగతా వాళ్ళు కొడుతున్నారు కాబట్టి అందరూ ఇట్లా చేయాలి కదా కంటెంట్ అన్నట్టుగా ఇక్కడ శుభాది అయిపోయిందా క్లాప్స్ అది కూడా క్లాప్స్ కదా లాంగ్ క్లాప్స్ అని రాసుకున్నా లాంగ్ క్లాప్స్ అసలు ప్రియాంక ఈవిడ పల్లవి ప్రశాంత్ మాట్లాడుతున్నప్పుడే టీఆర్స్ రోలింగ్ ఇక్కడ శుభశ్రీలో అని సీ
పోనీలే జనాలు చూస్త పోనీలే జనాలు చూస్తున్నారు మార్నింగ్ లేస్తే జిమ్ము వర్కౌటు యాజ్ ఎ గాల్గా జిమ్ము వర్కౌట్ అన్నీ చేస్తావు కదా యాజ్ ఎ గాల్గా నీకంటే ఎక్కువసేపు ఉన్నా నేను దేంట్లో యాజ్ ఎ గాల్గా అంట ఏది ఆ కుస్తీ పోటీలు యాజ్ ఎ గాల్ ఏంది నువ్వు ఆడింది గాల్తోనే అమ్మా నువ్వు వచ్చి ఆ కుస్తీ పోటీ మగ ఇంత ఇంత ఆయనతో ఆడలా నువ్వు ఇంతగా బాడీ కట్అవుట్ ఉన్న అమ్మాయితో ఆడావు నువ్వు అమ్మాయితో ఆడినప్పుడు యాజ్ ఎ గాల్గా ఏముంది ఇంకా అమ్మాయితోనే కదా నువ్వు ఆడింది అతను ఆడింది అతనితోనే అది ఏముంది ఓడిపోయాడు సి దాన్ని పాయింట్ అవుట్ చేయడంలో ఓకే యాజ్ ఏ గాల్ అన్నాడు నాకు నచ్చల తర్వాత ఇక్కడ అవతల రోజు ఏదో మిస్టేక్ అయితే ఎక్కి తొక్కేద్దాం అన్నట్టుగా ఈవిడ్ కూడా బిహేవ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది గౌతమ్ జిమ్ చేస్తున్నా అనేది నా పర్సనల్ నీలా అనటం అలా అనడం తప్పు నువ్వు ఎందుకంటే రోజుకోసారి చేస్తా లేకపోతే రోజుకు రెండుసార్లు చేస్తా నీకెందుకు నా పర్సనాలిటీని ఫిజికాలిటీని తీసుకురావడం కొత్త కొత్త పదాలు ఫిజికాలిటీ మన వచ్చేసరికి ఇన్వాలంటరీ అంత ముందు ఇంకోటి సూపర్ పదాలు వాడతాడు డార్క్ ఇస్తే అనేది సూపర్ డాక్టర్ కాబట్టి మంచి మంచి పదాలు సో ఇతను హట్ అయ్యాడు బాడీ గురించి ఎందుకు మాట్లాడావు ఇప్పుడు టేస్ట్ అయితే మనడు గౌతమ్ స్టార్ట్ చేశాడు అవతల వాళ్ళది తప్పు అయితే ఎక్కువ తొక్కేది సేమ్ ఇదే విధంగా అవతల ఆవిడ లా లూజ్ టంగ్ మాట్లాడారు సో బాడీ గీడి అది ఇది అన్నారు కాబట్టి మనం ఎక్కే వెళ్ళ మా మామూలు ఉండదు అనేసి స్టార్ట్ చేశాడు ఇంకా గౌతమ్ జిమ్ చేస్తున్నా పర్సనల్గా అంటావా నువ్వు ఎవరు అట్లా ఎందుకు అంటావా అని వాయిస్ రేజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అప్పుడు పుల్ రాజ పుల్లో టెన్ పర్సెంట్ కూడా నాది ఎఫర్ట్స్ ఉంది ఎందుకంటే మా టీం గెలిచాం నాది అట్లీస్ట్ టెన్ ఉండదు అంటాడు పుల్ రాజపర్లో గెలిస్తే టెన్ పర్సెంట్ గీడుకుంది వాళ్ళ టీం ఓడిపోయింది కాబట్టి ఆయన ఏమి లేదంట అదే లాజిక్ నాకు అర్థం కావట్లా నీకు బాడీ ఉండి కూడా వేస్ట్ కదంటే గౌతమ్ షర్ట్ ఆఫ్ చేశాడు షర్ట్ తీసేసాడు షర్ట్ తీసేస్తే శోభా బాడీ చూడడానికి నేను రాలేదు ఇక్కడ అనే సనంగానే నీకు చూపించలేదు పుల్ రాజపుల్లో ఆయన దెబ్బ చూపించడానికి అన్నట్టుగా చెప్తా ఉంటే ఆవిడ ఇంట్లో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి శోభ బిగ్ బాస్ మీకు ఎవరు గుర్తించకపోయినా పర్వాలేదు బిగ్ బాస్ నన్ను సెలెక్ట్ చేశాడు నా ఎఫర్ట్ చూసి టూ వీక్స్ నుంచి నాకు అది చాలు అనేసి ఫుల్ సీరియస్ అప్పుడు మేకప్ రూమ్ నుంచి రాలేదు అనేది కూడా ఒక రీజనా ఇది ఒక రీజన్ చెప్తారా అది ఇది అనేసి అంటే నేను గట్టిగా అరుస్తా నేను అరుస్తున్నా అంటే నువ్వు అరుస్తా నేను అరుస్తా నీకంటే గట్టిగా అరుస్తా నీకంటే గెలుస్తాను అరుస్తాను ఇద్దరు ఒకరికంటే ఒకరు గట్టిగా అరుస్తూ ఉంటే అందరూ చూస్తున్నారు ఈ సీజన్లో హైలైట్ ఏంటంటే వేరే వాళ్ళు గొడవ పడితే ఆపకొట్లా ఆపితే కంటెంట్ ఆగిపోద్దని వాళ్ళందరికీ తెలుసు సూపర్ అందరూ కొట్టుకోండి ఎంతసేపు అని కొట్టుకుంటారు నా ఆయనని కానీ మనసుల్లో బాధ ఏంటంటే ఈ ఈ ఎపిసోడ్ అంతా ఇల్లే ఉంటారు కదా మనం లేము ఏదో ఒక టైంలో దూరాలి అని లోపల ఉంటుంది అందరికీ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అరుస్తా అరుస్తా అంటే ఏ పోరా పో అనేసి గట్టిగా అన్నారు ఆవిడ ఇద్దరు గోల గోల తర్వాత శోభ నువ్వు ఎవరు నాకు చెప్పడానికి అనడానికి నాకు చేతకాక అనడానికి నువ్వెవరు అనేసి గౌతమ్ నా ఫిజికాలిటీ షో ఆఫ్ అనడానికి నువ్వే షో ఆఫ్ చేసింది నన్ను షో ఆఫ్ అంటావా నువ్వే షో ఆఫ్ చేసింది అనగానే శోభ చెట్టి ఇక్కడ హైలైట్ షో ఆఫ్ అని ఆయన అన్నానే అవును నేను ఆర్టిస్ట్ని షో ఆఫ్ చేయడానికే వచ్చింది షో ఆఫ్ చేస్తా అంటుంది ఇక్కడ ఓకే తర్వాత గౌతమ్ నేను కూడా ఆర్టిస్ట్ని అన్నాడు అప్పుడు ఏమన్నా తెలుసా కాపీ చేయడం కాదు నేను చెప్పిన డైలాగ్ చెప్తాను ఇంత సీరియస్ దాంట్లో కూడా ఆవిడ కాపీ చేసి నేను చెప్పడం మళ్ళీ రిటర్న్ కౌంటర్ అదేవిధంగా చేయడం పిల్లకాయలు వేసినట్టు అనగానే గౌతమ్ నన్నేమి శోభ బిగ్ బాసే నన్ను సెలెక్ట్ చేశాడు నా పర్ఫార్మెన్స్ చూసి అంటే ఆయన పాపం బిగ్ బాస్కి సెలెక్ట్ చేశాడేమో అనుకుని నన్ను కూడా మా డాడీ సెలెక్ట్ చేయలేదు బిగ్ బాస్ నన్ను బిగ్ బాస్కి సెలెక్ట్ చేశాడు అంటాడు ఈ పర్ఫార్మెన్స్ చూసి కంటెంటర్గా చేశారంటే ఆయన బిగ్ బాస్కి కంటెంట్ కంటెస్టెంట్గా సెలెక్ట్ చేసిన దాని గురించి చెప్తున్నాడు గౌతమ్ ఇద్దరు ఫన్నీగా ఇద్దరు మిస్టేక్స్ మాట్లాడుకుంటున్నారు ఒకరితో ఒకరికి ఇష్టం వచ్చినట్టు తర్వాత గార్డెన్కి వెళ్తే గార్డెన్ ఏరియాలో కూడా వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్ళి నేను ఏసి చూపిస్తా అనేసి కండలు ఇట్లు చూసి ఇట్లు చూసి మే మే జిమ్ రహు మే కర్తహు అనేసి హిందీలో కూడా అక్కడ మాట్లాడలేకపోయాడు కదా అకీల సకీలా అని కదా అది ఇక్కడ హిందీలో మాట్లాడడానికి మీ జిమ్ చేస్తా ఏం చేస్తాయి అధ్యయనం చేస్తా సాయంత్రం చేస్తా నైట్ పుట్టినప్పుడు చేస్తా అనేసి చేసి చూపిస్తా ఉన్నాడు అక్కడ అక్కడ శోభా శెట్టి చూపిస్తా అవకాశం చూడు బిగ్ బాస్ చూపిస్తా నీకు చూపిస్తే కంటెంట్ ఇచ్చింది చాలా వెళ్ళు అనేసి శోభా శెట్టి అనేది అప్పుడు గౌతమ్ నువ్వు చేస్తున్నావు కదా డైలీ నువ్వు కంటెంట్ ఇస్తున్నావు కదా అంటే ఆవిడ అనిందా ఇతను అంటే ఏమంటుంది తెలుసా అవును కంటెంట్ ఇవ్వడానికి కదా వచ్చింది కంటెంట్ ఇవ్వకపోతే బయట తంతారు ఈవిడే అంటున్నారు ఈవిడే నెగిటివ్ మాట్లాడుతున్నారు షో ఆఫ్ అంటే షో ఆఫ్ చేయడానికి ఆర్టిస్ట్ షో ఆఫ్ చేయకపోతే ఏం చేస్తారు అంటుంది ఇక్కడ కంటెంట్ అంటే కంటెంట్ ఇవ్వడానికి దీని వచ్చింది అంటుంది కాపీ కొడతా అంటుంది తర్వాత నీకన్నా ఎక్కువ డేస్ ఇది చాలా ఓవర్ చాలా ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అప్పుడు గౌతమ్ యు ఆర్ అన్డిజర్వ్
ఇంట్లో పని చేయట్లేదంట ఇంట్లో పని చేయట్లేదంట అది కూడా చెప్పాడు గుర్తు చేస్తున్నాడు ఇక్కడ అమరికి మాత్రం పల్లవి ప్రశాంతి అని ఉంటే బాగా గుర్తొస్తాయి ఈవెన్ లైవ్లో ఒకటి జరిగింది పల్లవి ప్రశాంతి నన్ను చేసి ఉంటాడు అనేసి నేను నటించి అనుకుంటా ఉన్నాడు పక్కన అందరితో చెప్తున్నాడు అమర్ కానీ పల్లవి ప్రశాంతి అక్కడ వీడియోలు చూపించి కానీ పల్లవి ప్రశాంతి వీడియోస్ ప్రియాంక గారి దాన్ని చూపించుకొని పల్లవి ప్రశాంతి వెళ్ళి హక్ చేసి అన్న నేను చేశాను అనుకున్నావా లేదా అన్న నేను చేయలేదు అంటే అదేం లేదు అని హక్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ పల్లవి ప్రశాంతి నాకు బాగా అనిపించాడు నెక్స్ట్ సరికి గౌతమ్ ఇది శోభా శెట్టి మాస్టర్ అంత స్ట్రాంగ్ అనేవాడు నాకెందుకు భయపడతాడు బిగ్ బాస్ స్ట్రాంగ్ నేను అంటుంటాడు ఏంటి మాస్టర్ అనేసి చెప్తా ఉంది సందీప్ మాస్టర్ కూడా అమర్ కామ్గా ఉండు నామినేషన్లో మాట్లాడు పిల్లల ప్రశాంత్ పల్లవ ప్రశాంత్ నామినేషన్ అయ్యి అని చెప్తా ఉండే ఇండైరెక్ట్గా ఎందుకు అమర్ ఎంతసేపుకి పల్లవ ప్రశాంత్ గురించి మాట్లాడిన ప్రతిసారి పిల్లోడు మీద ఎందుకు అయ్యా నీకు అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది జనాలకి ఆ తర్వాత అమర్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ వేస్తే ప్రియాంక జైన్ ఉంది అతని రీజన్ ఆవిడ బాగానే చెప్పింది కాబట్టి అమర్ అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాడు వెరీ గుడ్ అనిపించింది సో యాజ్ ఆఫ్ నో ఎపిసోడ్ అది నాకు నచ్చిన వాళ్ళు నచ్చిన వాళ్ళు చెప్పాను ఈరోజు ప్రిన్స్ యావర్ తోపు అనిపించాడు లైవ్లో చూసిన వాళ్ళకి ప్రియాంక జైన్ బాగా నచ్చింది మిగతా అంతా సోసోగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీకు ఏమనిపిస్తుంది చెప్పండి నిజంగా నా మాట్లాడే విధానం నా కామెడీ దయచేసి ఓవర్గా ఉంటే మాత్రం చెప్పండి అయ్యా నేను వాంటెడ్గా చేయట్లే జస్ట్ ఏదో ఎంటర్టైన్మెంట్ నాకు వచ్చి దాన్ని యాక్టింగ్ చేసి ఏదో షో చేస్తే కొంచెం ఎంటర్టైనింగ్ ఉంటాయి వీడియోస్ ఎంతైనా అనేసి చేస్తున్నాను తప్ప ఎవరిని ఎగతాలు చేయాలని ఎవరిని కించపరచాలని నాకు ఎప్పుడు ఉండదు సో మీకు నచ్చకపోతే చెప్పేసేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ అండ్ కొత్తగా చూసే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ అందరూ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఊరికే రెండు లక్షల మంది చూస్తున్నారా ఒక ఇరవై ముప్పై వేలు లైకులు చేస్తే ఎంత హ్యాపీగా ఉంటాడు ఓడాలగాడు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది కదా లైకులు చేయండి ప్లీజ్ అందరూ థ